知道你们去逛夜市的时候喜欢吃什么样的美食？我说一种美食，大家肯定都不陌生，那就是铁板鱿鱼。不管你旅游去哪个地方，它只要是夜市。总会有这个东西，我是不知道这道美食到底怎么做到全国统一的。当然了啊，这个东西好吃是真的好吃。今天我们就在家自己制作铁板鱿鱼，即使我们在家也要感受一下夜市的烟火气。开始，今天这个鱿鱼大吧？我们先把这个鱿鱼给处理一下啊，鱿鱼头先给它嘎下来。肚子里面有这一根透明的东西，这个东西是不能吃的啊，拔下来记得。肚子里面这两根白白的东西就是鱿鱼蛋，等会顺便一块给它贴板了。这鱿鱼头里面有个鱿鱼嘴这个东西也是能吃的，但是今天咱们就不吃了。还有这个鱿鱼的眼睛，记得也要给它拔下来啊。鱿鱼头处理完了，咱们现在开始处理这个鱿鱼身子。鱿鱼身子这个外面呢是有一层膜的啊，这个膜给它嘎掉。现在这该处理的都处理完了啊，咱们现在串串。这个串的话，咱们也穿的不是很多啊，就简简单单就够吃就行了。光有鱿鱼串肯定是不行的，配套的工具得有啊。铁板鱿鱼的大铁板，咱们又买了一个；专门压鱿鱼的板鸭，买了一个；铁板鱿鱼铲子，买了一个。要做就做全套的。这个东西的使用方法也是特别的简单，直接放到这一个小灶上就可以使用了。光有这些东西呢还不够，铁板鱿鱼酱这个东西呢是专门做铁板鱿鱼的。我今天就想看看这个东西吃出来到底是不是夜市那个味儿。哇！哇，这个酱闻着真香啊！只需要这一个酱就够了，其他啥都不用放。开始吧，先把这个锅给烧热啊，锅烧热直接倒油，先来点洋葱，洋葱炸香，来吧！第一次用这玩意儿啊，这个玩意儿熟起来应该是特别快的。来，上面直接刷酱。真别说啊，只有那个大排档那味儿啊，有那味儿了，兄弟们。第一波我感觉已经好了啊，这个就不用管了。就是这个处理起来可能不是那么方便，第一次做铁板没经验啊，兄弟们见谅一下。哇，忙完半天，终于好了，兄弟们！这洋葱的香味真的是特别特别的香。来点烧烤干料，稍微的撒一点点就行了啊。这还有几个墨鱼蛋，也给它一块煎了吧。好了，飞哥，来来来来来，姐，你做的这个是什么东西？<笑>就是夜市版的铁板鱿鱼。我是不是之前做过？因为这个东西呢，毕竟你去哪个地方吃都会有这玩意儿。你怎么那么少啊？这是总共就四条嘛，一煎完就没多少了。多买点儿，飞、这、哥、个，它就是虚好吃，它那肉不好吃，是吗？呃，肉哦，嗯，长须吧，这须我感觉好吃一点，都是拽不动，不过味味儿可以，味儿还行。这个是专门做铁板鱿鱼的铁板鱿鱼酱，来，尝尝须，你怎么没去啊？嗯，这是虚好吃啊。这须真好吃，这个酱是起了大功劳了。因为外面夜市里面卖肉是十块钱八根，这个须是十块钱六根，好像是，就是它切的很小一片，不是这么大，你以为呢？我这买的二十块钱一条，就是须它是单独给你剪下来的，可能一串上面就是两根鱿鱼须，就两根。你这个是都都糊在一块了都，我全部都是糊在一起，主要就想大口吃嘛。嗯，不是味儿，味儿可以，这个就跟我们吃夜市里面味儿是一样的。你是用的洋葱，别动哈，那都是那个，这是什么？鱿鱼蛋，尝尝，好东西这玩意儿，他不想让我吃，他很嫩，哇，就这鱿鱼蛋，十块钱得有二十根。<笑>它有这么难吃吗？可能有些人他他吃不惯它这种口感，你知道吧？啊、嗯，但是我我感觉的话，它的味儿还是挺不错的。因为上次我做过一次，主要它不像鱿鱼，它只有须，是最有嚼劲的那地方，很像。就做了四串，咱俩就把它消灭了，是吧
，那搁咱们留着呀。来来来来来，别别在那门口杵着了，你在那瞅着干什么？等着你们叫我呢，一直不叫我。这肉是最好吃的，这须最难吃。喂、嗯，甜口的，好吃。啊。嗯，吃比这个。哎，肉卖的便宜，我这个买还是买贵的，二十块钱一条。你这是活的吗？怎么可能是活的？我这地方是没有活的。你是不是活的？我说海鲜啊，你不是海龟吗？<笑>啊，嗯，说的也是、啊。<笑>这个肉是真的。<笑>我家嚼了半天没嚼下来，你知道？来尝尝，给三哥吃过。他什么时候吃过的？这个，他吃的是那个。我感觉有牙印的，<笑>有牙印。<笑>那你就知道这玩意儿多难咬。<笑>这个铁板鱿鱼，我们今天就是来试一下，就是在家里面能不能吃到外面夜市上卖那个铁板鱿鱼的那个烟火器。如果大家想做的话，可以在家学着做一下，但是注意安全啊！咱们今天呢也是被烫了好多下了。那本期视频呢，咱们就拍到这里结束了。我们是龙哥兄弟，下期见，拜拜。拜拜